எல்லாருக்கும் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நான் இப்போது பால் கொ கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் தேங்காய் பால் கொழுக்கட்டை அதுக்கு நான் ஒரு கப்பு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கப்பு அரிசி மாவு இது வறுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாவை இது இந்த பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் இதோட துருவி வச்ச தேங்காய் ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இவ்வளோதான் இதை நம்ம இனி கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் இப்போ உப்பெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் கொஞ்சம் அளவுக்கு தேவையான உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை பிசைஞ்சிடலாம் இப்போ இந்த பதத்தில் இப்படி பிசைஞ்சால் போதும் இது நம்ம உருட்டை தான் உருண்டை தான் பிடிக்க போகிறோம் இதை அழுத்தி பிடிக்கும்போது உருண்டையாக அப்படி பிடிக்கலாம் இந்த அளவில் இது போதும் இப்போ இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிருக்கேன் இந்த மாவு நீங்கள் வறுத்து தான் இது செய்யணும் வறுத்த மாவு அது மாவு வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது ரொம்ப நைஸாக அரைச்சா நல்லா வளவலாக இருக்கும் நல்லா இருக்காது இப்படி கொஞ்சம் நிரந்தராக ஒரு ரவையெல்லாம் இருக்கும் பாம்பு ரவை இருக்கிற மாதிரி அந்த மதுரை கொஞ்சம் நேரம் நேரம் இருக்கணும் புட்டு மா புட்டுக்கு கூட அது மாதிரி தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் நான் இது மாதிரி இப்போ உருட்டிக்கிட்டேன் இனி அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு தண்ணி ஊற்றி இதை வேக வச்சிடலாம் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் தீ பற்ற வச்சிடலாம் இது வேக வைக்கிறதுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கிறேன் அதில் ஒரு லாஸ்ட்டில் வரக்கூடிய அந்த தண்ணியை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ஊற்றிக்கலாம் இதோட ஒரு கால் கல் கால் கப்பு கொஞ்சம் குறைவாக கொஞ்சம் தண்ணி இதோட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கொதிக்கணும் அதுக்கு மு அதோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக ஒரு பிஞ்சால் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் சக்கரை தான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்க்க போகிறேன் அது ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்சு உப்பு சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வீட்டில் வருத்தமாக நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எடுத்து சீக்கிரமாக இது செய்யலாம் இந்த இந்த மாதிரி கொழுக்கிற சாப்பிட விருப்பம் வருகிற வர்ற நேரத்தில் பட்டன் எடுத்து சாப்பிட்லாம் போட்டு இப்போ கொதிச்சிச்சு இந்த மாதிரி இதில் இந்த கொழுக்கட்டை இதில் போட்டுடலாம் உருண்டைய இப்போ நம்ம திருப்பி வச்சுக்கலாம் அது ஒரு சைடாக அடி பிடிக்காமல் இருக்க கொஞ்சம் இது பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இது கொதிச்சோன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்த தேங்காய் பால் இதில் சேர்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாம் ஸ்நாக்ஸாக எடுத்துக்கலாம் காலையில் கூட சாப்பிடலாம் நல்லா இருக்கும் எந்த நேரம் நீங்கள் விரும்பினாலும் இது சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஏற்கனவே இந்த மாவு வறுத்துருக்கனால மறுபடியும் இந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்தாலே போதும் இப்போ இதோட இந்த தேங்காய் பால் சேர்த்துக்குவோம் இனி இப்போ கொஞ்சம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்து லைட்டாக கொஞ்சம் மூடி வைக்கலாம் கொஞ்சம் தெரியும்படியாக மூடி வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம தூக்கி எடுத்து பார்க்குற மாதிரி இப்படி பார்க்குற மாதிரி இந்த பெரிய மூடியை நான் வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிட்டு இதில் வந்து சுகர் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்க பாருங்கள் நல்லா வந்துச்சு சுகர் சேர்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்க நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இதில் சால்ட் சேர்த்து அப்படியே நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்லாம் அதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ தேங்காய் பாலில் நம்ம செய்கிறதுனால அதுவும் டேஸ்ட்டாக வரும் இது பாலோடு சேர்த்து நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கும் நான் இதுக்கு இப்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சுகர் சேர்க்க போகிறேன் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வத்தினோடனே அப்படியே ரொம்ப தண்ணி ரொம்ப ஒத்திடும் ரொம்ப தண்ணி ஒத்தக்கூடாது அந்த பாலோடு சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கணும் அதனால் இப்போவே இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரொம்ப சுவையான தேங்காய் பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி காட் ப்ளஸ் யூ